Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le marché de Nathan. J'ai déjà eu l'occasion de le filmer avec vous. Mais une petite piqûre de rappel ne fera pas de mal pour vous montrer l'évolution en ce mardi 9 avril 2024. C'est parti Je vais vous montrer un petit peu des particularités de ce marché, comme ici. Le calamar. Voilà, les calamars. Et oui, il y a aussi les classiques. Alors, le monsieur, il fait des crêpes et vous voyez, ce sont des Thaïlandais. Des Thaïlandaises plus exactement, qui ont envie de manger des crêpes. Ici, on va trouver des nems, des boulettes au poisson et tout un tas de petites choses délicieuses qu'on peut acheter à la volée. On peut se faire faire des jus de fruits frais, jus d'orange ici. Des gâteaux, je vous montre un peu l'ambiance, je ne vais pas parler sans arrêt. C'est pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Takoyaki, ça ce sont des takoyaki, des genres de bouchers. Et là, traditionnel, les insectes dont les Thaïlandais sont friands. Regardez avec quel appétit la, la dame a passé sa commande. Ici, on a à nouveau des petites euh, brochettes. Les brochettes au porc, les brochettes euh, au poulet. Alors, pour, euh, vous le dites à personne, mais vous voyez, les, les brochettes au poulet, là, elles sont vendues 25 bahts. Quand vous allez au marché de Fisherman Village, un marché touristique, eh bien, elles sont à 50 bahts. Et oui, c'est comme ça. Euh, tradition en Thaïlande, ça s'appelle Omok Thalé, Omok Pla, Omok euh, Pou. Omok, c'est un plat d'un curry en fait qui est cuit à la vapeur dans une feuille de bananier. Donc il peut être euh, bah, différents, euh, différents produits, mais c'est super bon. Alors, ça, c'est le célèbre pad thai. Le pad thai sur un marché thaïlandais, ben ça coûte 20 bahts. Alors là, c'est un, un pad thai plutôt aux légumes. Il n'est pas, euh, pas forcément assaisonné avec du poulet ou du porc. Ce sont des petites saucisses au poisson. On n'a pas l'habitude en France d'avoir des saucisses au poisson. Et bien ici, on nous en propose 4 pour le prix de 30 bahts. 4 saucisses au poisson, 30 bahts. Ici on est plutôt sur un stand qui propose du cochon, il y a des oreilles de cochon, ou du canard, ou des ribs de porc. On mange encore des oreilles de cochon en France Si quelqu'un peut me répondre, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Alors ici on a des petites gaufres. Là, on a tout un tas de petites brochettes qu'on vous fait cuire à la demande. Et chaque brochette coûte 10 bahts. À ne pas rater si vous venez en Thaïlande et à Koh Samui. Ici, on a les petits ananas. C'est une tuerie, ces petits ananas. Vous ne pouvez pas résister, en fait. Quand vous en avez un dans la bouche, vous avez envie d'un second automatiquement. Alors sur les marchés frais, ils sont vendus à partir de 50 bahts. Ici c'est un marché où on achète à manger. Donc la dame, elle a fait une petite marge, elle les propose à 70 bahts. Et ici on a le traditionnel mango sticky rice. Ça c'est une révélation pour ceux qui ne connaissent pas. C'est de la mangue fraîche avec du riz gluant, une sauce à la noix de coco et on y verse des cacahuètes. C'est un traditionnel et c'est délicieux. Un dessert. Un dessert. Très intéressant ici euh, 
pour moi notamment. Euh, ici ce sont des sushis. Alors là je vais vous faire un peu râler hein, parce que pour être allé dans un restaurant euh, japonais euh, en France il y a quelques temps, euh, je crois que pour 30 bahts on n'avait pas, euh, pardon, pour 30 euros euh, j'avais pas grand chose. Si vous en achetez 5, vous en avez un gratuit, un offert. Le principe ici c'est que vous achetez à manger et puis après il y a des petites tables qui sont positionnées euh, comme ça. Et vous avez également, vous l'avez entendu chanter, un orchestre. Donc les tables, les chaises sont mises à disposition. Vous achetez à manger et puis vous pouvez vous poser ici ou ailleurs pour pouvoir manger ce que vous avez acheté. Vous voyez, c'est les insectes, c'est quelque chose qui est vraiment très prisé par les Thaïlandais. Alors là, il est assez tard, hein, il est pratiquement 20h. Euh, c'est un peu... C'est un peu tard, les Thaïlandais sont déjà venus pour la plupart, mais il reste quand même un petit peu de personnes. Mais plus grand chose sur les stands par contre. Là on voit bien que les dumplings au chocolat, au chocolat et au la noix de coco sont presque terminés. Sawadeka. Ici c'est un stand de friture qui est proposé, donc vous allez trouver du poulet généralement qui est... Ah il y a du poisson également, et tout est frit, ils ont une belle clientèle. Euh, là je pense que c'est du jarret. Ça va des cas, un hamou C'est des hamou. Voilà, le hamou c'est un plat d'inspiration chinoise. C'est du jarret en fait, hein, du jarret de porc qui est cuisiné avec une sauce au soja claire. C'est vraiment très bon ici. Euh, ici il y a un nouveau des saucisses. Voilà, les petites saucisses sont proposées à 20 bahts. Ça fait euh, moins d'un euro. Peut-être 80 centimes d'euros, quelque chose comme ça. Très prisé par les Thaïlandais. Et c'est à nouveau des pâtes de thaï. Alors le pâte thaï, d'ailleurs on peut observer la, la dame qui est à droite, elle mange des sushis. Les sushis et les pâtes thaï sont les seules choses qui sont mangées avec des baguettes. En Thaïlande, on mange avec une cuillère et une fourchette. Les baguettes sont réservées pour tout ce qui est nouilles. Ici, un genre d'omelette euh, qui sont un peu frites. Et ici, vous voyez, c'est le poisson à la croûte de sel dont on entend parler de temps en temps et qui c'est également très bon une autre méthode de, de cuisson vous voyez que les thaïlandais sont également friands de dessert et là eh bien, vous allez rigoler parce que vous pensez que les kebabs sont réservés aux turcs et au, au blanchiment d'argent en France et eh bien non, en Thaïlande on a aussi des stands de kebab et en Thaïlande, on aime beaucoup les sauces. Alors vous allez voir euh, la façon qu'ils ont de, de les préparer. C'est souvent réalisé avec du poulet. Les gens passent commande parce qu'ils ont énormément de clients. Ça coûte une centaine de bahts seulement. À la viande, de ben là, elle a mis du bœuf aussi. Et vous allez voir quand elle va mettre les sauces. Et une. Et de deux. Et de trois. Le ketchup pimenté cette fois-ci. Et de quatre. Et de cinq. Voilà. Cinq sauces différentes. En fait, Kasamui est en train de se vider un petit peu parce que samedi sera la fête de son crâne, c'est-à-dire le nouvel an en Thaïlande et beaucoup de personnes en profitent pour retourner dans leur famille, pour célébrer le nouvel an en famille. Donc il y aura vraisemblablement un peu moins de monde en Thaïlande et sur les, sur les stands et dans, les, dans les, toutes les personnes qui travaillent également ils demandent souvent des congés pour cette occasion. Ça, ça, c'est les mêmes. Alors voilà. Euh, celui-là, il est piquant. Celui-là, il n'est pas piquant. Il y en a un qui a des vermicelles dedans. 
Ah, je vais goûter vermicelle et un Il y a mousse. Ça. Ok. Donc celui-ci est avec le dé vermicelle. Et il nem. 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 Et il Ok, Ok. Donc là, c'est du porc avec des, vermi, des germes de, de vermicelle de haricots mongo, des germes de soja. Euh, ça, c'est du porc avec des, de, des vermicelles de soja. Celui-ci, c'est du porc et c'est piquant. Et celui-ci, c'est du anir. C'est du porc avec je sais pas. Je vais prendre ça et ça. C'est les mêmes, hein, de toute façon. C'est les mêmes brochettes. Parce que c'est le même mango qu'il y a dedans. 45. Caponka. Ça va, Deka. Caponka. Des sushis en France. Il y en a qui sont plus appétissants que d'autres, mais moi, voilà, moi j'aime la simplicité. Donc le régluant au saumon fumé. Voilà. Je vais essayer de ne pas tout renverser parce que dans la même main, j'ai la caméra et le plat. Je vais en goûter un aux, aux algues. Voilà. Un accessoire magique en Thaïlande, c'est le mini ventilateur rechargeable avec USB. Alors ça, comme il fait vraiment très chaud en ce moment, ça évite les chemises à fleurs sont de sortie et pour cause, on est à proximité de son crâne. Et pour son crâne, pour la fête de l'eau, le nouvel an en Thaïlande, eh bien la tradition est de porter des chemises fleuries. Et on a un peu de seconde main et donc ici le fameux stand où vous pouvez trouver des coques des coques pour votre téléphone et aussi des écrans des, des faces euh, on appelle ça des faces et il y a aussi des petits ventilateurs Un petit peu de vêtements également. Les chemises fleuries par rapport à son crâne. Et puis vous voyez, ici, il vous installe les écrans et les coques. Ça va les cas <rire> Ils sont très minutieux. Petit débardeur, des t-shirts. Ici, un stand avec des vêtements blancs. Notamment des chemises en coton. Moi j'aime bien les chemises en coton, ça tient moins chaud. Puis quelques petites robes, mesdames, pour vos soirées à Koh Samui. On peut porter des robes longues ici, hein, je le dis, parce que par exemple hier, on était au un restaurant avec mes amis sur la plage. Et ben j'ai porté une robe longue parce que j'avais envie. Voilà. On n'a pas besoin d'attendre une occasion. On peut la porter, personne ne vous juge. Aujourd'hui, c'est short et tong. Vous voyez, c'est complètement aléatoire. Complètement aléatoire. Ici, des sacs. De ce côté, des casquettes. Des lunettes. Des enceintes. Très efficaces. Et à nouveau des petits ventilateurs. Le stand qui est connu sur le marché de Naton, elle vend toutes les pâtes qu'on utilise dans le pâte taille. Alors ça peut être des glaces noodles, il y a Monsen, ça peut être des pâtes de blé, ça peut être des pâtes de riz. Enfin ça peut être des pâtes de, 
blé ou ça peut être des vermicelles de soja. Emma en direct de Koh Samui, le marché de street food de Naton. Il y a également quelques stands avec des, des, des bibelots, quelques t-shirts, quelques vêtements, des housses pour vos téléphones, voilà, des petites choses comme ça. Voilà, et je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine. Bye bye